Uma das grandes questões ambientais que a Índia precisa enfrentar é o acesso à água potável e a despoluição de seus rios urbanos. Nós estamos à beira do rio Yamuna, que corta Nova Delhi e segue desse estado também para outras cidades e regiões do país. Esse rio aqui, assim como o Ganges, costuma ser usado para fins religiosos. As pessoas vêm até aqui onde estamos e colocam as cinzas dos mortos no rio, o que contamina, é claro, as águas, além de outros problemas ambientais, como a falta de saneamento básico, que acaba contaminando e poluindo também as águas do rio Yamuna. Bem aqui ao lado do rio Yamuna, funciona uma central de catadores independentes. Eles coletam plástico e outros tipos de materiais recicláveis e trazem aqui para essa área para poder vender para o governo. Eu conversei com o Mohamed Bashir, que é muçulmano e mora aqui, trabalha aqui há vários anos. Ele me disse que eles ganham mais ou menos 350 rupias por dia, o que é muito pouco. A rupia está valendo agora, a cada 100 rupias, o equivalente a mais ou menos 6 reais na cotação atual. छोटा समझते है छोटे दिल का इसलिए उसको है ना रोजगार भी नहीं देती है तो उसको पेट पालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा तो रोडो से वो कचरा उठा के अपनी जिंदगी बसर करती है e aqui na outra margem do rio Yamuna, a autoridade local de Delhi, o governo local, está desenvolvendo um projeto de recuperação da mata ciliar e também das águas do rio. Acontece que quando há muita chuva aqui, na época das monções, toda essa área aqui atrás de mim acaba sendo tomada pelas águas e fica alagada num alto nível. A Índia precisa tratar a água em centrais como essa até para o consumo humano, por causa da escassez. Em outra frente, o governo tenta limpar a matriz energética e incentiva o uso de biocombustíveis e de painéis solares para obtenção de energia. Esta usina termoelétrica em Rajgat, dentro de Nova Delhi, encerrou as atividades de vez em 2019 por causa da poluição que gerava com a queima do carvão. Mas o governo já anunciou que terá de aumentar o uso dessa fonte fóssil para atender à demanda por energia que vem sendo pressionada pela expansão econômica e pelo crescimento da população, agora a maior do mundo, com 1,4 bilhão de pessoas. A Índia é atualmente o terceiro maior produtor e consumidor de energia elétrica e o segundo maior produtor de carvão mineral do mundo. Atualmente metade da necessidade de energia do país é suprida pelo carvão.